এমন অনেক কিছুই রয়েছে যেগুলোকে আমরা সাইন্টিফিক্যালি ব্যাখ্যা করতে পারি না কিন্তু জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সেগুলোর সাথে আমরা মুখোমুখি হই তন্ময়দা আজকে আমার সাথে কলে রয়েছেন উত্তরাখণ্ডের একটা ঘটনা তিনি আগেই কিউরিও ফাইট চ্যানেলে কল রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে শেয়ার করেছেন সেই ঘটনাটা যেমন ভয়ঙ্কর ছিল আজকের ঘটনাটাও ঠিক তেমনই ভয়ঙ্কর হতে চলেছে আশা করি আজকের যে কল রেকর্ডিংটা আপনারা শুনতে চলেছেন সেটা শুনে ভয়ের একটা স্রোত আপনাদের মধ্যে খেলে যাবে কিউরিও ফাইটের ঘোসলি কল রেকর্ডিং সিরিজের আরও একটা হরর পডকাস্টে আপনাদের স্বাগতম জানাই আমি কৌস্তভ এখানে আমি এমন কয়েকজন মানুষকে ফোন করি যাদের জীবনে সাংঘাতিক কিছু ভৌতিক ঘটনা ঘটে গেছে অথবা এরকম কোনো ঘটনার সাক্ষী তারা আপনার জীবনেও যদি এরকম কোনো ঘটনা থেকে থাকে তাহলে কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন আমাকে যোগাযোগ করুন আমাকে যোগাযোগ করার সমস্ত তথ্য নিচের ডেসক্রিপশন বক্সের একদম উপরের দিকে আপনারা পেয়ে যাবেন আমার বয়স ক্লিয়ার তো হুম ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে সেরকম ঘটনা বলতে দেখো সব ঘটনাই তো ভয়ে কিছুটা গাছাচ্ছের ব্যাপার এখন কে কিভাবে নেয় নাস্তিক মানুষদের জন্য একরকম যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য একরকম তো আমার জীবনেও এরকম কিছু বেশ কিছু ঘটনা আছে আর একটা শেয়ার করেছিলাম আগের দিন তোমাদের আশা করি খুব ভালো লেগেছে আজকে আমি তিনটে স্টোরিকে একসঙ্গে কানেক্ট করে বলছি কারণ ঘটনাগুলো খুব ছোট্ট ছোট্ট মানে বোঝা না বোঝা স্টেজের মাঝখান থেকে জিনিসটা আমার বেরিয়ে গেছে পরবর্তীকালে আমি বুঝতে পেরেছি সেই জিনিসটা কি ছিল তো আজকে আমি টোটালটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো হয়েছিল এক্সপ্লেন করেই আমি ঘটনাটা বলবো যাতে তুমি এবং তোমার সমস্ত শ্রোতাদের শুনতে খুব সুবিধা হয় বা বোঝার সুবিধার্থে তো ঘটনাটা ছিল বালিগঞ্জ স্টেশন বলে একটা রিনাউ স্টেশন আছে সাউথ কলকাতার বুকে এবং তার এবং বালিগঞ্জ স্টেশন ঢাকুরিয়া আর পচবজ এই তিনটে লাইনে বালিগঞ্জটা হচ্ছে জাংশন জাংশন পয়েন্ট এখান থেকে সবাই স্প্লিট করে সাউথের দিকে স্ট্রিপ সাউথের দিকে যায় একটা বজ বজ চলে গেল একটা তোমার ডায়মন্ড ক্যানি একটা লাইন থেকে পাস করে গেল সেইরকমই একটা জায়গা তার নাম হচ্ছে কাকুলিয়া লেভেল ক্রসিং পুরোনো লোকেরা ল্যাংরা গেট বলেও ডাকতো খুব একটা সময় খুব বাজে রেপুটেশন ছিল জায়গাটা তো যাই হোক সেটা পরবর্তী বিষয় তো এই রকমই একটা জায়গা এটা ছিল রেলওয়ে চাকুরিজীবী যারা তাদের কোয়ার্টার এখানে প্রচুর রেলওয়ে কোয়ার্টার ছিল এবং সব থেকে যে পুরনো ব্লক সেখানে বারোটা টাওয়ার বিলি একটা ব্লক ছিল প্রত্যেকটা চাকতলা করে মানে তখন তো কার পার্কিংয়ের ব্যাপার ছিল না স্ট্রেট ফোন মানে প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ে চারতলা করে মিলিয়ে একটা বড় ব্লক এর টপমোস্ট রাইট হ্যান্ড সাইড কর্নারে আমি থাকতাম আমার ফ্ল্যাটের নাম্বার কোয়ার্টার নাম্বার ছিল সিক্সটি টু বাই জি রুমটা আমি একটু ডিটেলে বলে দিই রুমটা আমাদের ছিল দুটো করে রুম ছিল বেডরুম একটা করে তোমার ব্যালকানি একটা কিচেন এবং একটা টয়লেট এটা ছিল রুমের শেপটা তো জেনারেলি কি হতো মা বাবা একটা রুমে ঘুমাতো আমি তখন ক্লাস সেভেন আমি না রাত্রিতে অনেক লেট নাইট পর্যন্ত জেগে জেগে স্টাডি করতাম তো ভোরের দিকে ঘুমাতে যেতাম তো এবার যেটা হয় রাত্রিবেলা স্টাডি করলে জল ফল খাওয়া হয় বারবার টয়লেটে যেতে হয় এইরকম একটা সময় তো আমার না সেই দিন কেমন ধরুন ক্লাস সেভেন আমার ঠিক ফাইনাল এক্সাম দেব দেব তার আগে তো হঠাৎ করে এরকম মানে একটু জল বেশি খেয়ে নিয়েছি বা যাই হোক একটু শীতকাল তখন মানে শীতটা পড়বে পড়বে ঠিক কালী পুজোর পর পর এরকম একটা ব্যাপার তো একটু টয়লেট ছে তো আমি উঠে টয়লেটে গেছি শটা মা বাবাকে জেনারেলি ডাকতাম না কারণ ঘরের ভেতরেই তো ছিল তো আর ঘর থেকে রেল লাইনের ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ধরো একটা বাচ্চা ছেলেও যদি হেঁটে যায় বেবি স্টেপে চল্লিশ পা চল্লিশটা পা ফেলার পরে তুমি সামনে দেখতে পাবে বড় করে তোমার রেল লাইনটা এবং রাত্রি মানে এতটাই কাছে রেল লাইনটা এবং কোয়ার্টারটা যে রাত্রিবেলা যখন গুফ ট্রেন যেত তখন গুফ ট্রেন গেলে একটা ভাইব্রেশন ক্যারি করে যাবে তো ভাইব্রেশনে কোয়ার্টারটা কাঁপতো এটা আমরা ফিল করতাম সেটাও যথেষ্ট দূরে দূরে তুমি রাত্রিবেলা অন্ধকারই দেখবো তো 
ওই রকম সময় মানে বজবজ লাইনটা ছিল একদম সব থেকে কাছে তারপরে চলে যাচ্ছিল হচ্ছে সাউথ সেকশনে ডায়মন্ড এবং ক্যানিং এর লাইন বজবজ লাইনের ঘটনা আমি বলছি রাত্রিবেলা আমি তখন প্রায় আড়াইটে দুটো থেকে আড়াইটে টয়লেট পেয়েছে টয়লেটে গেছি হঠাৎ করে আমি একটা দূর থেকে কেউ তালি দিলে যেরকম শব্দ হয় ফাট ফাট করে একটা ক্ল্যাপ করলে দেখবে একটা শব্দ হয় না ক্ল্যাপের ওরা ওটা তালির শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি আমার কানে ভেসে আসছে তো আমি টয়লেট খুঁজছি যেটা হয় একটা কিউরিসিটি কোথা থেকে আওয়াজটা আসছে দেখবো টয়লেটটা করে হাত পা ধুয়ে বেরিয়েছি বেরিয়ে ব্যালকানি থেকে দাঁড়িয়ে লাইনের দিকে দেখছি কারণ সাউন্ডটা ওখান থেকেই আসছে এবং আমরা হাত তালে যদি দিই তাহলে কি বলবো আমরা পরপর পর পর কটা ক্ল্যাপ একসঙ্গে করবো তো পরপর পর সাউন্ড আসবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেরকম সাউন্ড আসছে না এই ক্ষেত্রে যে সাউন্ডটা আসছে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল সিঙ্গেল ক্ল্যাপ মানে প্রত্যেকটা ক্ল্যাপের পরে দু থেকে চার সেকেন্ডের একটা গ্যাপ আছে তারপরে আবার আসছে আমি খুব ভালো করে নোটিস করার পরে যখন ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম দেখলাম দূর থেকে একটা ব্ল্যাক শ্যাডো আসছে রেল লাইন ধরে বজবজ রেল লাইন ধরে এবং ও ক্ল্যাপটা করছে হাতটা না পুরো পেছনে নিয়ে যাচ্ছে দুটো হাত নিয়ে গিয়ে শর্টার সামনে টেনে এনে একটা করে তালি মারছে মেরে হাতটাকে আবার পেছনে নিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু ব্ল্যাক শ্যাডো টাইপ বডি কিন্তু ওর মাথা দেখা যাচ্ছে বজবজ রেল ক্রসিংটা ধরে কাজকর্ম হতো তো অতটা আমি গা করে মানে যেটা হয় আর অতটা তো বুদ্ধি হয়ে গেলে কিন্তু ভয় পাওয়ারও কিছু নেই আর কিছু দেখি মানে দেখেছি ইগনোর করেছে জিনিসটাকে কি দেখলাম মাথাটা দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে আলো আদারি একটা ব্যাপার হচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে না বলে আমি অতটা কিউরিসিটি করি নেই মনে আর কি আমি গিয়ে আবার পড়তে বসে গেছি এর ঠিক দুদিন পর এই দুদিন পরে হঠাৎ আমি হঠাৎ করে আমি বারো মাস আমার একটা গ্রুপ ছিল প্রায় দশ বারো জন একটা গ্রুপ ছিল কিছু সিনিয়র ছিল জুনিয়র ছিল জুনিয়র বলতে আমরাই আমাদের থেকে সবাই সিনিয়র মোটামুটি আমাদের একটা বারো চোদ্দ জন একটা গ্রুপ ছিল সেই গ্রুপটা আমরা বারো মাস না মর্নিং ওয়াকে যেতাম কারণ আমাদের ওই কাকুনিয়া লেভেল ক্রসিং থেকে রবীন্দ্র সরোবর যে লেকটা খুব কাছে কাছে ওয়াকিং ডিস্টেন্স আমরা বারো মাস মর্নিং ওয়াক করতে আসতাম এবার জেনারেলি মর্নিং ওয়াক যেহেতু করতে আসতে মর্নিং ওয়াক করতে আসলে খুব আর্লি মর্নিং ওয়াক থেকে উঠতে হয় ভোরবেলা তো মোটামুটি না আমরা সবাই পাঁচটা পাঁচটা দশ পনেরো মধ্যে ঘুম থেকে উঠে জড়ো হয়ে বরাবরই একটু কম তো ওই রকম আমি সকাল বেলা মর্নিং ওয়াকে যাব তো মা বাবাকে ডাকে বইপত্র সব যেরকম খোলা ছিল সেরকম খোলা ছিল আমি কখন বইয়ের ওপরে মুখ রেখে ঘুমিয়ে গেছে এরপরে হঠাৎ না আমার ঘুমটা ভেঙেছে তখন প্রায় মাছ রাখা না কিন্তু গরিব দিকে তাকালাম ঘড়িতে আমি দেখলাম সাড়ে চারটে পনে পাঁচটা সাড়ে চারটেতে আমার ঘড়ির দিকে চোখে পড়লো আর আমার অনেক বেরিয়ে যাবে মনে মনে যেতে হবে মামাও ডাকলো না আমি উঠে বাথরুম বাথরুমে গিয়ে দাঁত ফাঁত নিয়ে ফ্রেশ হয়ে গিয়ে ট্র্যাক ফ্যাক পরে চারতলা থেকে নিচে চাবিটা নিয়ে নেমেছে আমার মেন গেটে না তালা দেওয়া থাকতো যে সব থেকে আগে না পেয়ে সেই সকালবেলা তালাটাকে খুলে দেবে তারপর সারা দিন খোলা আবার পরের দিন রাত্রিবেলা রক হতো আমি যাবি টাবি নিয়ে না পেরিয়ে গেছি আমি করি দেখেছি সাড়ে চার রেডিও তো পনেরো মিনিট সময় লেগেছে পুনে পাঁচটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে বেরিয়ে গেছে এবার সব বন্ধু বান্ধব সবই রেলওয়ে কোয়ার্টার আমি দেখি সবাই তোর ওখানটার এর বন্ধু বান্ধব দুই একজন একটু ভেতর দিকে থাকে তাদেরকে থাকতে যেতে হয় তো লেভেল দিকে নিয়ে আমার কাপড়ের লেভেল প্রথম দিকে একটা রাস্তা কাল দিকে আমাদের কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছে আর একটা রাস্তা পা দিকে চলে যাচ্ছে যেখান থেকে তুমি নিয়ে দেখলে তুমি রেলওয়ে ট্র্যাক ধরে সোজা বালিগঞ্জ স্টেশনে উঠে যাবে এবং ওখানে বালিগঞ্জ স্টেশনের মেন পাওয়ার পয়েন্ট অক্টেশ্বর করা আর ওর পাশে একটা কোয়ার্টার আছে সেখানে রূপম ব্যানার্জি বলে একজন থাকতো সে তৎকালীন দিন আমাকে পড়াতো মানে আমার থেকে একটু সিনিয়র হতো তো আমাকে পড়াতো এবং ওর বাড়ি ও গ্রাম তো আমার সঙ্গে দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক 
তো ও যে তোমাদের সঙ্গে মর্নিং ওয়াক তো কি হয়েছে আমি ওরকম বেরিয়ে গেছি বেরিয়ে সব থেকে আগে না রাজুর ঘরটা পর তো রাজু থাকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে মানে এক তলা থেকে স্ট্রেট তো স্ট্রেট ফোর বিল্ডিং তো এক তলা তো ও থাকে আমি রাজু কেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকছি রাজু রাজুর বলে ডাকছি অনেকবার ডেকেছে রাজু এবং রাজুর ফ্যামিলির কেউ সারা দিচ্ছে না শোনে না তো কেন বলছি মানে আমি এবার ডেকেছি প্রচুর ডেকেছি এবার দেখছি ও কোনো রেসপন্স করছে না বলছি কি বলে এতবার করে ডাকছি অন্তত রাজু যদি না উঠে রাজুর বোন আছে ও উঠবে বাবা আছে মা আছে কেউ কি উঠবে কেউ উঠছে না কোনো রকম রেসপন্স করছে না আমি বিরক্ত হয়ে গেছি আমি তো তখন সেন্সটাই কাজ করছি না আমি বেসিক্যালি আমি তখন নন সেন্স ওখানে তো আমি ডাকলাম ওকে ডাকলাম ও উঠলো না বিরক্ত হয়ে গেলাম এইবার ঠিক ওর পাশের বিল্ডিং ফ্লোরে আমার আর একটা বন্ধু থাকে তার নাম হচ্ছে তাপস তোকে ডাকছি চিৎকার করে করে নিচ থেকে এই তাপস এই তাপস আর ওটা একটু লেটুস ছিল বলে ও কি করতো পায়ে দড়ি বেঁধে ঘুমাতো খাটে দড়িটা জানা থেকে ঝুলিয়ে দিত মানে রাত্রিবেলাও বেঁধে ঘুমাতো মাকে বলে দিত কারণ ও মার একটু আর্লি মর্নিং উঠতো চারটে সাড়ে চারটে উঠে ওরা স্থান ফান করার একটা ব্যাপার ছিল কারণ কাকু মর্নিং শিফট ডিউটি চাপতো রেলওয়ে তো বলে দিত তোমরা যখন উঠে যাবে তখন এই তরিটা ওরা জানা থেকে নিচে ফেলে দেবে তাহলে মানে আমাদের যখন দরকার আমরা তরি ধরে টানলে পায়ে টান করলে কোন থেকে উঠে যাবে ফেলে দিত সেই দিনকে দেখছি ওই তরিটাও পরে আমি নিচ থেকে গলা ফাটিয়ে ডাকছি কোনো রেসপন্স নেই খুব বিরক্ত হয়েছে মানে আমি তখন না মানে মনে মনে ওদেরকে যাচ্ছে তাই বলছি আরে কেউ যাবে না পাল্টু পাল্টা বেরো না কেউ উঠছে না কি হয়েছে এদিকে না মানে আমার মাথায় কোনো কাজ করছে না যে আমরা যে সময় বেরোয় তখন ভোরে আলু ফুটে যায় কিন্তু এখনো পর্যন্ত আলু ফোটে নেই খুঁটখুটে অন্ধকার এইবার না ওখান থেকে আরেকটু ভেতর ওই যে যে দাদাটার কথা বললাম আমাকে পড়া তো রূপম ব্যানার্জি ওর বাড়িটা না একদম এক্সট্রিম ডেড এন্ড পয়েন্টে ছিল লেফট হ্যান্ড সাইডে ও একটা বড় প্রকাণ্ড বটগাছ এখনও আছে বটগাছটা বটগাছের তলা থেকে যেতে হতো আমি হেঁটে হেঁটে একদম ও গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকে আমি চলে গেছি ওখানে ওটাও প্রচুর ডাকছি রূপম দা রূপম দা রূপম দা রূপম দা মানে অলাপ ফাটিয়ে ডাকছি কেউ উঠছে না অতরাত্রিবেলা কেউ রেসপন্স করছে না আরো বিরক্ত লাগছে নিজের উপরে এবার চার পাঁচ আমি যখন ও যখন ঠাট্টায় ওকে যখন নক করেছি তখন না আমার একটু কাঁটা ছমছাম করে উঠেছি কেউ উঠছে না অন্ধকার কি হচ্ছে আমি তোমাকে বলছি এখন আমার গায়ে কাটা দিচ্ছে আমার সুন্দর সুন্দর গায়ে কাটা দিচ্ছে তো ওকে ঢাকার পরে না আমার না একটু কাঁটা যখন ছমছম করে উঠছে না আমি পায়ে স্পিডটা বাড়ি দিচ্ছে আমি এখানে তাড়াবো না মানে ভয় পেলে ভয় আমি পালিয়ে যাবো কিন্তু দৌড়াচ্ছিও না কিন্তু ওয়াকিং স্পিডটা আমার হাই আমি আরেকজনের কাছে আছি বাপ্পারা বলে আরেকজনকে ডাকতে সে আবার রাইট হ্যান্ড সাইড একটু এক্সট্রিম ডেড এন্ডে থাকে একটা স্লাম এরিয়া আছে ভেতর দিকে তার একটুখানি আগে তো তখন ওখান থেকে কোনো রকম ভাবে হনন করে বেরিয়ে গেছে কেউ উঠছে না রাবো হচ্ছে মনে মনে উঠে গেছি আগে গিয়ে তাহলে মর্নিং ওয়াকে যাওয়া হবে না তো বলে ওখানে গেছি গিয়ে এবার বাপ্পাদাকে ডাকছি বাড়ি থেকে এই বাপ্পাদা এই বাপ্পাদা এই বাপ্পাদা বাপ্পাদাকে চার পাঁচবার ডাকতেই না বাপ্পাদা ভেতর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এসছে কি হয়েছে বাড়ি চলে যায় তাহলে ফালতু ফালতু বেরো লাগতো কালকে রাত্রি বলে দিতে পারতে যাজকে বেরোবে না তাহলে তুমি ঘুমাতে পারতাম বাপ্পা দাদা চার পাঁচ দেখলো ভালো করে দেখলো আর বাপ্পা দার বাড়ির পাশেই একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ আছে বাপ্পাদা চার পাঁচ দিচ্ছে ভালো করে কি হলো বাপ্পাদা আমাকে হঠাৎ করে খুব মৃদু কণ্ঠে আমাকে বলল মর্নিং ওয়াকে যাবি হ্যাঁ পাগল হয়ে গেছিস আমার কেন যে এখন মর্নিং ওয়াকে যাবি পুরো পাঁচটা বা যে এখন যাবো না তো কখন যাব আর কখন যাবো সকাল সাতটায় রোদ্দুর উঠে গেলে তারপরে যাবো ও তুই সত্যিই তাহলে মর্নিং ওয়াকে যাবি তো হ্যাঁ কানের 
नीचे नेमे चारतला ग्राउंड फ्लोर गेट खुले गेट बंद कर घड़ी रूपा फ्लोर लाइट जो चारे बोधाय चले गल गुड़ी चले ग दीदी डाकते बन ब घटा घूम 
তখন বাজে প্রায় রাত্রি সাড়ে তিনটে পৌনে চারটে মায়ের ঘুম ভেঙে গেছে নর্মালি পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা লোকে ফুল তুলতে যায় সূর্যের আলোটা প্রপার উঠে যায় লোকে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে যায় লোকে হাঁটা চলা করছে সবকিছু হচ্ছে দোকান পাটু কিছু চায়ের দোকান দোকানে ভোরবেলা খুলে যায় তো সেরকম সময় ফুল তুলতে যায় সেদিন যে মা সাড়ে তিনটে পৌনে চারটে ঘুম থেকে উঠে গেছে মা দেখছে পুরো ডালিয়া মামি মানে ওই মামিটার নামে ছিল ডালিয়া ডালিয়া মামিকে মা দেখছে কোয়ার্টার থেকে ব্যালকানি থেকে দেখছে ডালিয়া মামি মায়ের সাদা ফুল খুব পছন্দ টগর ফুলের গাছ থেকে ফুল ফ্লেজেড ফুল তুলছে আচ্ছা ঠিক আছে পুরো ডালিয়া মামি আর মা মনে মনে গাল দিচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ আমাকে ডাকবো না সব ফুলগুলো তুলে নিচ্ছে এবার আসু গো ওর থেকেই ফুল কেড়ে নিয়ে আজকে আমি পুজো করো সব ফুল তুলে নিয়ে আসা বার করছি মা দেখছে নাচছে না ঘর থেকে এর মধ্যে আমার পেছে টয়লেট ওটা টয়লেট করছি মাকে দিচ্ছি ব্যালকানি দিকে না তন্ময় হয়ে দেখে যাচ্ছে মানে পুরো ওই ফিগারটাকে দেখে যাচ্ছে তো এর মধ্যে আমি মাকে বলেছি মা তুই দাঁড়িয়েছো কেন কটা বাজে কমাবে না কমে গেল মা বলছে দেখ না তোর মামি কিরকম শয়তান হয়ে গেছে সব ফুলগুলো একা তুলে নিচ্ছে ওখান থেকে আজকে আসো ওর মাথা আমি ফাটাবো ওই ফুল আমাকে দিয়ে না চোখ করে যায় আমি দেখছি আমি যাই বলে ও আমাকে না জানিয়ে আজকে না দেখে একা একা পুরো গাছ খালি করে দিচ্ছে দেখ কত ফুল তুলছে দাঁড়িয়ে আমি এত রাত্রে ফুল তুলতে গেছে কি বলছো বলছে দেখ ওই দেখ ওই দেখ ফুল তুলছে আমাকে আগুন দিয়ে দেখাচ্ছে অথচ আমাকে যেটা দেখাচ্ছে কিছু দেখতে পাচ্ছি না পুরো ব্ল্যাক কিচ্ছু নেই আমি জানি না আমি কি শক্তি পেলাম আমি মাকে হাতটা ধরে আমার থেকে আমার দিকে তাকাও দিবি কেন কি হয়েছে আমি যদি তাকাও না আমার দিকে আপনার ধরে মাকে টেনে নিয়ে ব্যালকানি থেকে টেনে নিয়ে এদিকে এসব টাকাও আমাকে তাকিয়েছে আর আমি তুমি ডালিয়া ধানকে দেখছো ফুল তুলছে বলছে হ্যাঁ ওই তো ফুল তুলছে তোকে তো দেখা না আমি না মাকে বলতে পারছি না আমার মুখ থেকে বেরোচ্ছে না যে ওখানে কেউ নেই তুমি কাঁদে দেখছে আমার মুখ থেকে বেরোচ্ছে না কথাটা আমি নিজেও ভয় পেয়ে গেছি আমার আচ্ছা ডালিয়া বাবি যদি ফুল তুলতে যায় তাহলে গেটটা খোলা থাকবে তো গাড়ি আমি নিশ্চয়ই দরজা খুলেই বেরিয়েছি তার মানে বাইরের কলাপসিবল গেট বা ওটা খোলা থাকবে তুমি এসো আমার সঙ্গে ঘরের বেন গেটটা খুলে মানে আমাদের জাস্ট নিচে ফ্লোর একটা স্টেপ ডাউন করবো সিঁড়ি একটা স্টেপ ডাউন করলেই তাহলে আমি ফ্ল্যাট আমি মাকে হাতটা ধরে রেখেছি আমার নিজেরও তো ভয় লাগছে এই নয় যে মাকে প্রোটেকশন দিচ্ছি তো আমার তো নিজেরও ভয় লাগছে যা হবে দুজনের একসঙ্গে হবে আমি মায়ের হাতটাকে চেপে ধরে নিয়ে মাকে টেনে নিয়ে এলাম নিয়ে এসে যা স্টেপটা ডাউন করে মা দেখাচ্ছি ডালিয়া মামির ঘরটা গেট বন্ধ মা বলছে মানে আমার চলো এবার আবার টেনে নিয়ে এসছি সেটা থেকে এনে আগে গেটটাকে বন্ধ করে দিয়েছি এই সময় তোমার জ্বর চলছে মানে কিছুদিন আগে তখন জ্বরটা হয়েছে মানে হালকা জ্বর হয়েছে মানে তার আগে যে জ্বরটা হয়েছে তখন ট্রিটমেন্টটা রয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ব্যালকানি থেকে টাকা रात्री स्पिरिट बोलो जी बोलो सब स्ट्रंग जेको किसान चार्टे फिर गलो मैं 
ওর কিন্তু চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেল মা দেখছে চারটে ঘড়িতে এবার মা তখন মনে মনে যেই ওটা দেখেছে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে তুলে মা মনে মনে ঈশ্বর নাম জপ করছে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম ইন্তার করছে আর আমাকে জড়িয়ে ধরেছে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে মাও তখন ভয় পেয়ে গেছে মা আসলে প্লাইপ করছিল আর কিছু করে দেখবো না হলে আমি হেঁটে চলে যাবো আর মা যদি সেদিন ওখান থেকে বেরিয়ে যেত কেলেঙ্কারী হয়ে যেত সেদিন কিচ্ছু করতে পারতাম না কোথায় যেত কি করত হয়তো গ্রামও বেঁচে থাকতে পারতো ভগবানের অশেষ দয়া যে মা সেদিনকে পেরো মানে আমাকে ভগবান কোনো রকম ভাবে পাঠিয়ে দিয়েছে প্রোটেক্ট করার জন্য এই ঘটনাটা যখন ঘটে তখন মা খুব ভয় পেয়ে যায় সেদিনকে মা রাত্রে ঘুমাতে পারে বাবা ওখান থেকে উঠে পড়লো মাকে নিয়ে গেলাম বাবার পাশে মা ঘুমাতো মাকে নিয়ে গেলাম মা বললো তুই এখানেই বস পাশে তোকে বাস ওখানে যেতে হবে না তুই এখানে পাশে বস মানে এখানে ঘুমা আমি থেকে আছি আর মা কন্টিনিউয়াসলি হরিনাম জপ করছে কন্টিনিউয়াসলি হরিনাম জপ করছে বাবা ঘুম থেকে উঠে পড়লো কি হয়েছে তোমার মা বলছে কালকে সকালে বলবো তো জেনারেলি চারটে বেজে গেছে আর সেই সময় সমস্ত হচ্ছে ওই মধ্যেই সবার ঘুম টম যেন চটকে পরের দিন রিকনফার্ম করার জন্য সকালবেলা মামি নিজে এসছে মাকে ডাকতে দিদি চখন দিতে যাবো মা মামি যে বলছে আমি আর যাবো না কোনো দিন যাবো না আমি ফুল তুলতে বলছে কেন রে কি হয়েছে বলছে তুইও যাবি না তোকে বাড়ি ফুলাম যাবি না পয়সা বেশি রাখুক ফুল আলাদা বলে দেবো ওরা ফুল দিয়ে যাবে বাড়িতে তুই যাবি না আমিও যাবো না মা বলছে কেন কি হয়েছে মামি বলছে কেন কি হয়েছে দিদি বলছে কালকে রাত্রিবেলা তুই ফুল তুলতে গেছিলি তুই যদি পাগল না কি আমি রাত্রিরে গেলে আমি তো তোকে তাহলে এখন ডাক্তার আসতাম বলছে ওই জন্যই তোকে বাড়ি করছে আমি কালকে রাত্রিবেলা পরিষ্কার দেখেছি ওই টগল গাছটা থেকে তুই রাত্রিবেলা পুরো ফুল তুলে খালি করছিস আমি ভাবছি তুই তাড়াতাড়ি আমাকে না জানিয়ে চলে গেছিস আমার কথা বলছে আমার নাম ধরে আমার কথা বলছে বলছে ওকে যখন আমি করলাম ও নিজে আমার তোর ঘর দেখালো ঘরটা বন্ধ করে এসে দেখলাম কেউ নেই অ্যাকচুয়ালি রেল লাইনে প্রচুর অপমৃত্যু ঘটে তো এরা কেউ না কেউ কোনো না কোনো হাত ছানি দিয়ে অন্য দেহ ধারণ করতে চাই আচ্ছা কারণ এরা যতক্ষণ সূক্ষ্ম দেহে বিরাজ করছে ততক্ষণ এদের পাওয়ার অতটা থাকে না বা থাকলেও সেটা ইনভিজিবল হয়েতে থাকে কিন্তু এদের আহারটা এরা নিতে পারে না আহারটা ওরা তখনই নিতে পারে যখন কোনো দেহ পায় এবং সেই দেহটার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হাত ছাড়ে যায় ওরা মানে এই যে নিশির ডাক নিশি ডাকলে কি হয় নিশি ডাকবে তোমার নাম ধরে ডাকলো একবার ডাকলো সারা দিলে না দুবার ডাকলো সারা দিলে না তিনবার ডাকলো সারা দিলে না চতুর্থবার যদি ডাকে তখন তুমি সারা দাও তাহলেও কিছু করতে পারবে না কিছু করতে পারবে না প্রথম বা তিনবারের ভেতরে যদি কোনো একবারে তুমি সারা দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু তোমার চরম ক্ষতি করবে এটাকে বলে নিশির ডাক আর একটা হচ্ছে নিশির হাত ছানি এটাকে তোমাকে আগে কোনো না কোনো মাইন্ডে তোমাকে পার করে আনতে পারবে তারপরে ও তোমাকে ওর মতন প্লে করবে করতে করতে তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে চলে যাবে যেখান থেকে তোমার ফিরে আসাটা দুষ্কর হয়ে যাবে যেটা সেদিনটা আমার হতে পারত রাত্রিবেলা যে রাত্রির আমি বেরিয়ে গেছিলাম হ্যাঁ কারণ মানে তুমি কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়েই গেছিলে হ্যাঁ আমি পুরো বেরিয়ে গেছিলাম এবং ভগবানের অশেষ দয়া যে আমার মাইন্ডটা তখন স্টেবেল চলে আছে এটার পরে আমি ওটা করবো ওটার পরে ওর কাছে যাবো তারপরে এটা করব আজকে যদি আমি সবটা এই এত কিছু জানার পরে আজকে যদি এই জিনিসটা আমার কাছে ঘটতো না আমি তো নার্সটাকে রাখতে পারতাম কেন বলো তো যেহেতু আমি জিনিসটা জানি আমার ভয়টা আগেই লেগে যেত এবং ভয়টা আমি পেয়ে গেলাম কিন্তু আমার অনেক মুশকিল হয়ে যেত যেহেতু তখন আমি এইসবগুলো জানি না বাচ্চা ছেলে তার জন্য আমাকে কবজেরা করতে পারে কোনো ফিগার তো আমার সঙ্গে ছিল না যেটা দেখে আমি ভয় পাবো কোনো অন্ডার চেঞ্জিভিটি সেইগুলো আমার সঙ্গে কিছু ঘটেনি আমাকে টেনে পার করে নেওয়া হয়েছে ঘর থেকে তারপরে যদি সেগুলোকে বাপ্পা দেওয়াটা রেসপন্স করতো তারপরে আরো যে ভেতরে আমি যেতাম সেখানে ক্ষতি হয়ে যেতাম 
মানে বিষয়টা কি বলো তো প্রকাণ্ড তেতুল গাছ আছে তেতুল গাছ আর তারপরে একটা নিম গাছ আছে তার ভেতরেও আমার কিছু বন্ধু বান্ধব থাকে ওর ভেতর থেকে কোয়ার্টারে যেটা অন্য কোয়ার্টার বলে বিষয়টা এটা হয়েছে তুমি রেলওয়ে লাইনের ওপর একটা কালো ছায়া মুখ থেকে দেখতে পেয়েছো হাত তালে দিচ্ছে কয়েক সেকেন্ড গ্যাপে গ্যাপে তার মাথাটা দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটা দেখেই আমার মানে বা এই জিনিসটার ব্যাপারে শুনি আমার কিরকম একটা শিহরণ যাচ্ছে বা ওটা আমি শুরু এবং আমি এবার তোমাকে বলি যখন এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে পরে ছোটবেলায় যখন মামির সঙ্গে সবকিছু হয় আর আমার যত জ্বর তখন আমি ফুলেও যাচ্ছি না लाइन हाथी मायरिनेशन मुंडूलिट ग छोट बार গলা চিরে রক্ত বেরোচ্ছে তিনকি দিয়ে রক্ত বুঝছে হয়তো ব্যাপারটা সেরকম নয় ঠিক আছে কারণ আমরা যদি ডিটেলসে দেখি মাথাটা কাটা পড়ে গেছে কনসিয়াসনেস নেই শুনতে পাচ্ছে না দেখতে পাচ্ছে না হয়তো ওরকম ভাবেই হাত তালি দিয়ে দিয়ে নিজের পথটাকে এ করে ডিটারমাইন করে বা কিছু করে এবার বিষয়টা হচ্ছে যে লোকজন ভাবে এই যে স্পন্দকটা মান্তভূত মমদের তেই সেই এইসব আদৌ আছে কি নেই কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এরা যদি নাই থাকতো তাহলে এদেরকে নিয়ে কথাবার্তাই হতো না অন্ধকারটার যদি এক্সিস্টেন্স না থাকতো ঠিক আছে তাহলে কেউ ভাবতো না কেন যে অন্ধকারটা বলে কেউ কিছু আছে সেটাকে এতদিন বাদে মানে তন্ত্র মতে বলো বা বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বা আলোচনা করে বা যেটুকু ইউটিউব বা গুগল সার্চ একটা জেনেছি হিন্দু মাইথোলজি অনুযায়ী যেরকম আমাদের তেত্রিশ কোটি দেব দেবী আমরা নিজেরাও নাম জানি না मानी मानिना বিশ্বাস করুন 
বিশ্বাস করবেন না এই সব বিশ্বাস করা না করা তাদের ব্যক্তিগত এটা আমার ওপিনিয়ন আমি দিলাম আমি ফিল করেছি আমি তোমাকে কি বললাম গল্পটার মাঝখানে যে আমি যদি সেই দিনকে এই জিনিসটা এত ডিটেলে জানতে পারলাম কখন মরে যেতাম ওখানে হয়ে মরে যেতাম কারণ ভয় মানুষকে গ্রাস করে তখনই মরে যেতাম এটাই ছিল আজকের ঘটনা আজকের এই কল রেকর্ডিংটা বা হরার পডকাস্টটা আপনাদের কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানান আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করুন কেউরিও ফাইট চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অন করে নিতে ভুলবেন না এবং হ্যাঁ এরকম আরও কল রেকর্ডিংস শুনতে স্ক্রিনে আসা ডান দিকের অথবা বাদিকের বক্সে ক্লিক করুন